বন্ধুরা ইতিমধ্যে আমরা বয়লের সূত্র সম্পর্কে জেনে গেছি বয়লের সূত্র বলে গ্যাসের আয়তন তার পারিপার্শ্বিকের চাপের সাথে ব্যাসানুপাতিক সম্পর্ক প্রদর্শন করে কখন যখন তাপমাত্রা কি স্থির থাকে তো এই ঘটনাটা আমরা একটা সিস্টেমের মাধ্যমে দেখেছি এই হচ্ছে সেই সিস্টেমটি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে যখন এই যে দেখো প্রেশার বাড়ছে গ্যাস এই জায়গাটুকু যদি গ্যাস হয় তখন ভলিউম কমে যাচ্ছে আবার যখন প্রেশার কমে যাচ্ছে তখন ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে আমরা জানি গ্রাফটা যদি আমরা এইখানে আঁকার চেষ্টা করি আর সুন্দরভাবে এই দেখো প্রেশার রয়েছে এক্স অক্ষ বরাবর এবং আয়তন গ্যাসের আয়তন রয়েছে ওয়াই অক্ষ বরাবর তো আমরা জানি গ্রাফটা হবে ঠিক এই রকম একটি পরাবৃত্ত অধিবৃত্তের মতো গ্রাফটি হবে এই গ্রাফটির একটি নাম রয়েছে আমরা গ্রাফটির নামটা একটু লিখে ফেলি গ্রাফটির নাম হচ্ছে সমতাপীয় গ্রাফ সমতাপীয় কারণ কি এই গ্রাফের সব জায়গায় কি স্থির ছিল টেম্পারেচার অর্থাৎ তাপমাত্রা স্থির ছিল তো এই গ্রাফটি কীভাবে আঁকতে হয় ধরো এখানে রয়েছে আমাদের ওয়ান এট প্রেশ এক একক চাপ এখানে রয়েছে দুই একক চাপ তাহলে যখন এক একক ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি তখন গ্যাসের আয়তন ছিল ধরো দুই একক আবার যখন চাপের চাপ ছিল দুই একক তখন আমরা বলতে পারি যে গ্যাসের আয়তন ছিল এক একক তাহলে দেখছো যখন প্রেশার বাড়ছে তখন অর্থাৎ চাপ বেড়ে যাচ্ছে তখন গ্যাসের আয়তন কি কমে যাচ্ছে অর্থাৎ এই সূত্রটি এই যে গ্রাফটি সেটি আমাদের কাকে নির্দেশন করে অবশ্যই বয়লের সূত্রকে নির্দেশ করে কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেল যে এই গ্রাফ কি শুধু এরকমই হতে পারে নাকি অন্য কোনোভাবে আঁকা যেতে পারে চলো একটু দেখে নিই এখানে দেখছো আমরা দুটি গ্রাফের পজিশন তৈরি করেছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে রয়েছে এক্স অক্ষ বরাবর ওয়ান বাই পি আবার ওয়াই অক্ষ বরাবর রয়েছে ভি অর্থাৎ ওয়ান বাই পি আর ভি রয়েছে এখন দেখা বিষয় যে এই গ্রাফটি কি হবে সে আগের মতো এরকম অধিবৃত্তাকার হবে নাকি অন্য কিছু হবে একটু চিন্তা করে দেখো তো ভিডিওটি পজ করো এবং তোমার মতামতটি কমেন্টে জানিয়ে দাও তো দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভি সমানুপাতিক আমরা কি শিখে এসেছিলাম বয়লের সূত্র শিখেছিলাম ওয়ান বাই পি তাহলে আমরা বলতে পারি এই রেখাটির সাপেক্ষে যে ভি সমান কে ওয়ান বাই পি তাহলে এই জিনিসটুকু পুরাটু দেখতে কিসের মতো ওয়াই কলস টু এম এক্সের মতো না তাহলে দেখো যদি এটা ওয়াই কলস টু এম এক্সের মতো হয়ে থাকে তাহলে গ্রাফটি কীরকম হওয়া উচিত মূল বিন্দুগামী স্বরলেখা তাহলে এই গ্রাফটি অ্যাকচুয়ালি হবে ঠিক মূল বিন্দুগামী একটি স্বরলেখার মতো আশা করি তোমরা স্বরলেখার অধ্যায়টি পড়েছো তাহলে এই বিষয়টি বুঝতে কোনোই সমস্যা হবে না এখন তোমাদের কাছে আমাদের আরেকটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এই বরাবর যদি এক্স অক্ষ বরাবর যদি শুধু চাপ থাকে এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর যদি শুধু পি এবং ভি থাকে অর্থাৎ প্রেশার এবং ভলিউম আয়তন এবং চাপের গুণফল থাকে তাহলে গ্রাফটা কীরকম হবে এই দিক বরাবর প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে আর এই দিকে কি এই গুণফলের মানটি বাড়বে কি কমবে কমেন্টে এখনই জানিয়ে দাও ভিডিওটি পজ করো এবং এটা চিন্তা করে উত্তরটি বলো দেখো বন্ধুরা আমরা ইতিমধ্যে জেনে এসেছি যে বয়লের সূত্র বলে চাপ এবং আয়তনের গুণফল হচ্ছে ধ্রুবক তো যতই প্রেশার বাড়াই না কেন তখন কি হবে যত প্রেশার বাড়াই এক সক্ষ বরাবর ততই কি হবে ভলিউমটা কমে যেতে থাকবে তাহলে দেখো একটি বাড়ছে আর একটি কমছে তাহলে যে গুণফলটা কি হবে অলওয়েজ একই থেকে যাবে কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ এই গ্রাফটি হবে একদম এক সক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা তাহলে আশা করি আমরা বুঝতে পারলাম যে বয়লের সূত্রের ক্ষেত্রে গ্রাফ কি কিভাবে আঁকা যায়